ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പൈനാപ്പിൾ ഗീ റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് ഒരേ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഗീ റൈസൊക്കെ കഴിച്ചു മടുത്തവർക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഗീ റൈസാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഗീ റൈസ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സ്പൈസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ജീരകശാല അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അപ്പോൾ ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗീ ഇനി നമുക്ക് ഈ നെയ്ച്ചോറ് തയ്യാറാക്കാനേ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് ജ്യൂസാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ പൈനാപ്പിളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം അടിച്ച് അടിച്ച് അതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിലാണ് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വെള്ളം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഗീ റൈസ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും അപ്പോൾ ഗീ റൈസ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അത് പാത്രം അടുപ്പ് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് കൂടി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട അതുപോലെ രണ്ട് ഏലക്കായ കുറച്ച് കുരുമുളക് കരയാമ്പൂ എന്നിവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഈ റൈസിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് നടുക എന്ന് കീറിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അരികളൊന്നും പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല ഇളക്കി കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒത്തി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരി വേവാത്ത ഒരു പ്രശ്നം വരും അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഗീ റൈസ് ഇവിടെ നല്ലോണം കുക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ അരിയൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ലോണം കുക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പെർഫെക്റ്റ് പൈനാപ്പിൾ ഗീ റൈസ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇത് ചിക്കൻ കറിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് കറിക്കും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ പൈനാപ്പിൾ ഗീ റൈസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ എന്നെ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഏറ്റു വരുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ കൂടി ഓണാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫി